тұрықтандыру дегеніміз бір аталық дерматозоидтың бүкіл қылшықтан өтіп, аналық тұмыртқа жасшасымен қосылуы. Және бұл процесс жаңа өмірге бастау береді. Бұл процесс әрғайсысымыздың тарихымыз. Жыныстық қатнас кезінде 300 миллионға жоқ стерматозоид қынапқа түседі. Оның миллионы сұққа шық бітеді. Немесе қынаптың қышқылдық ортасында өледі. Көпшілігі сұртында қоршалған сүйіттіғы арқылы тұрғалады. Арғарай сперматозоидтар жатыр мойынна бағықталады. Жатыр мойынна авуляция уақытысында ғана бірнеше күні бойы ашық болады. Сперма сервикальді шырыш арқылы өтеді. Сервикальді шырыштан өту барсында үйлендап өледі. Ал көбісі жатыр мойына тіреліп, өте алмай қалады. Өте алмай қалған сперматозоидтар кейінде қосымша төп ретінде олар жолдарын жалғастырады. Жатырдың бұл шығыттері жиырлу арқылы олардың қозғалуына үмкеседі. Жатырдағы резидентті иммунды жасшылар сперматозоидтарды мұңдап жояды. Арғарай жарты сперматозоидтар бос жатыр түтігіне бағыталады. Ал қалған екіден бір бөлігі құрттамбаған анал жасшасына бағыталады. Сол уақытта бірнеше мұң ғана сперматозоид тұрғалады. Жатыр түтігінің ішінде түркішелер анал жасшан жатырға ғарай бағыттап қозғайды. Сперматозоидтар тарсы ағыстан өтіп шығу керек, кейбірлері күрпішелерге шатасы бөледі. Әйел жыныш жолдарының жоғарғы бөлігінде сперманың капацитациясы басқылады, яғни қозғалыс белсенділігі артады. Аналық жасшыға жеткендер 300 миллионнан ондаған ғана аман қалады. Құмыртқа жасшасы корона радиатамен қоршалған. Сперматозоидтар осы қабаттан өтсе, құмыртқа жасшаның сұртқы қабатына жүдеді. Бұл қабатта арнайы рецепторлармен байланысады. Акросома сұртқы қабатты еретіп өтетін фермент бөледі. Филюсиды аймағының іші дар сүйіқтіққа толы анал жасшаның жасшалық мембранасымен жанасады. Бірінші жанасқан сперматозоид анал жасшаны ұрықтандырады. Бірнеше минуттан кейін олардың мембраналары біргеді. Жұмыртқа жасшыша сперматозоидты өзіне қабылдайды. Осыдан кейін анал жасшаның қабаттарында өзгерсер басталады. Басқа сперматозоидтар үшке кіре алмайды. Анал жасшы сперматозоидтарды итеретін заттарды бөледі. Илюсидо аймағы қатаяды. Ал сұрттағы сперматозоидтар үшке кіре алмайды. Аналық жасшаның ішінде ұрықтану процесі басталады. Еркектік бірануклеусты қоршаған қабық пайда болады. Ішінде 23 хромосома бар. Сол уақытпен ғатар 23 хромосомадан тұратын әйел бірануклеус пайда болады. Ро-нуклеустарды бір-біріне микротүтікшілер қартады. Хромосомалар жиынтығы біргеді. 
Бүргі барсында жынысы өзінің шашының түсі анықталады. Бұрықтану процесі аяқтал Зигота басталады. Зиготаның түсілуі тағыбір сәбеге жаңа өмір сейлайды. Кірпікшелер Зиготаны жатырға бағыттап жылжыстады. Жатыр шыршында Зигота имплантациясы жүзеге асады. Тоғыз ай бойы ұлғанға дейін өсіп жетілі үшін. Назар аударып тұндаға дарыңызға рахмет. Бұл видеон жасау үші Томас Браун, ал қазақ тіліне аударушы мен сайлау байалмау. Ааа, тәңіз.